आज का हमारा ये एपिसोड है हॉकिंग रेडिएशन के बारे में और ये हॉकिंग रेडिएशन को समझने के लिए आपको ब्लैक होल और इवेंट हॉराइजन के बारे में थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमारा ब्लैक होल वाला एपिसोड देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए जान लेते हैं आज का ये एपिसोड इवेंट हॉराइजन एक ऐसा बाउंड्री है जिसको अगर कोई भी चीज क्रॉस कर ले तो वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता लाइट भी नहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इवेंट हॉराइजन के आसपास भी चला जाए तो वो ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाएगा जो कि इवेंट हॉराइजन के बाउंड्री को क्रॉस कर ले स्टीफिन हॉकिंग्स के मुताबिक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट हॉराइजन के अंदर चला जाए वो कभी भी इवेंट हॉराइजन के बाउंड्री के बाहर का ऑब्जेक्ट को अंदर अट्रैक्ट नहीं कर सकता इसका मतलब इवेंट हॉराइजन का एरिया या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा लेकिन कभी घटेगा नहीं इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या रेडिएशन ब्लैक होल का इवेंट हॉराइजन कंज्यूम कर लेता है तब उस इवेंट हॉराइजन का एरिया पहले से बढ़ जाता है लेकिन उससे कम नहीं होता ऐसे ही अगर दो ब्लैक होल कोलाइड कर रहा हो तो वो कोलिजन होने के बाद उसका एरिया कभी कम नहीं होगा बल्कि वो एरिया बढ़कर दो ब्लैक होल के बराबर हो जाएगा ये प्रॉपर्टी थर्मोडानेमिक्स के सेकेंड लॉ की तरफ इंडिकेट कर रहा था तो जान लेते हैं कि ये थर्मोडानेमिक्स के सेकेंड लॉ आखिर है क्या द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक स्टेट दैट An isolated system can never be decreased over time. The total entropy of a system and its surrounding can remain constant in ideal cases where the system is in thermodynamic equilibrium or is undergoing a reversible process. इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई isolated system का entropy हमेशा constant रहेगा और कभी भी घटेगा नहीं अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एंट्रोपी है क्या तो मैं बता दूं कि एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर तो अब इसे एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए समझते हैं अगर एक मिरर नीचे गिर जाए तो क्या होगा तो वो टूट जाएगा इसका मतलब टूट जाने से पहले वो ऑर्डर फॉर्म में था और उसका एंट्रोपी भी कम था और टूट जाने के बाद वो डिसऑर्डर फॉर्म में आ गया और उसके एंट्रोपी भी बढ़ गया क्योंकि हम कभी भी वो कांच के टुकड़ों को जोड़ नहीं सकते यानी हम डिसऑर्डर फॉर्म से उसको कभी भी ऑर्डर फॉर्म पे नहीं ले जा सकते तो इसका सीधा सा मतलब एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है या बढ़ जाता है लेकिन कभी भी कम नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्लैक होल इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को वायलेट कर रहा था अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल से भरी बॉक्स को जिसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगा उसे इवेंट हॉराइजन में फेंक दे तो इस बॉक्स का इवेंट हॉराइजन के बाहर का एंट्रोपी इवेंट हॉराइजन के अंदर की एंट्रोपी से बहुत ज़्यादा होगा इसका मतलब ब्लैक होल के अंदर जा चुका हुआ बॉक्स का एंट्रोपी कम हो जाएगा लेकिन ये सोल्यूशन एग्जैक्टली exactly सही नहीं था क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर देख नहीं सकते और इसलिए हमें पता भी नहीं चलेगा ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का एंट्रोपी बढ़ेगा या घट जाएगा लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ या वे भी नहीं था जिससे हम ब्लैक होल के एंट्रोपी को जान सकें इसके बाद नाइनटीन में इसराइली अमेरिकन फिजिसिस्ट जेकब डेविन बेकिनस्टाइन ने पहली बार बताया कि ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन का एरिया ही उसमें मौजूद इंट्रोपी के बराबर है यानी जो ऑब्जेक्ट या रेडिएशन ब्लैक होल कंज्यूम करता है उसके बाद ब्लैक होल का इंट्रोपी बढ़ जाता है 
ब्लैक होल का इंट्रॉपी बढ़ने का मतलब है कि उसमें मौजूद इवेंट हॉराइजन के एरिया भी बढ़ जाता है इसका मतलब ब्लैक होल थर्मोडाइनमिक्स के रूल को यानी कि सेकेंड लॉ को वायलेट नहीं कर रहा था बेकिंगस्टाइन के मुताबिक इवेंट हॉराइजन के एरिया का इंट्रॉपी और उसके बाहर में मौजूद मैटर के इंट्रॉपी को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ब्लैक होल के इंट्रॉपी को पाया जा सकता था इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि अगर ब्लैक होल का इंट्रॉपी होता है तो उसका टेम्परेचर भी होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जिस चीज का एंट्रॉपी होता है उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होना चाहिए इसका मतलब ब्लैक होल का भी टेम्परेचर होना निश्चित था अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर होता है तो उसका रेडिएशन भी होगा इसका मतलब जिस चीज का टेम्परेचर होता है वो बॉडी रेडिएशन एमिट करता है जो कि थर्मोडाइनमिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो करता है लेकिन इस बात में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जिस ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण लाइट भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता तो उसमें से रेडिएशन कैसे बाहर निकलेगा इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने बहुत रिसर्च करने के बाद बताया कि कैलकुलेशन के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है और ये उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है जिस ब्लैक होल का जितना ज्यादा मास होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा यानी टेम्परेचर कम होने की वजह से वो रेडिएशन भी कम जनरेट करेगा जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं वो एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होता वो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल से भरा हुआ होता है जिसे हम वर्चुअल पार्टिकल्स भी कहते हैं इसका नाम वर्चुअल पार्टिकल्स इसलिए कि इसको कोई पार्टिकल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकता लेकिन हम ये जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि रियल पार्टिकल्स का एनर्जी पॉजिटिव होता है और वर्चुअल पार्टिकल्स का एनर्जी नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ टकरा के नष्ट हो जाता है एनीवे anyway, मान लेते हैं कि ये मैटर और एंटी मैटर का पेयर ब्लैक होल के पास बना इसे होगा कि नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल्स को ब्लैक होल अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल वहां से बाहर निकल आएगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल्स के पास उतना पावर नहीं होता है कि वो ब्लैक होल के उस ग्रेविटी से निकल पाए लेकिन पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल्स में वो एनर्जी होता है कि वो ब्लैक होल के उस ग्रेविटी से बाहर निकल सके इससे हमें यह लगेगा कि वहां से रेडिएशन जेनरेट हो रहा है जो कि एक्चुअली में पॉजिटिव पार्टिकल्स था अब जैसे कि ब्लैक होल के अंदर नेगेटिव एनर्जी जाता है तो नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ब्लैक होल का मास भी घटता जाता है और जैसे जैसे ब्लैक होल का मास कम होता जाता है तो इसका इवेंट हॉराइजन के एरिया भी कम होता रहता है और ये कम होते होते लास्ट में मतलब अंत में होता है एक ब्लास्ट उसके बाद रह जाता है जीरो यानी सब एनर्जी स्पेस के पास ही पिलौट जाता है लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान ही है इतने दिन हमने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में जो भी जाना वो सिर्फ स्टीफन हॉकिंग्स का एक प्रडिक्शन और थियोरिटिकल कैलकुलेशंस था लेकिन 31 मार्च 2019 को इजरायली फिजिसिस्ट जेफ स्टेन ने उनके लैब में रिसर्च करने के समय देखा कि जब एक फोनॉन के पेयर इवेंट हॉराइजन के सामने आता है तब लो स्पीड वाला पार्टिकल उस ब्लैक होल से दूर चला जाता है और हाई स्पीड वाला पार्टिकल ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के अंदर चला जाता है यानी कि ब्लैक होल उसे निकल लेता है जो पार्टिकल्स बाहर चला जाता है वही है वो रेडिएशन जिसको स्टीफन हॉकिंग्स ने नाइनटीन को हमें देखे गए तो हाँ अब हम ये कह सकते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन सिर्फ एक प्रडिक्शन ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं 
तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं तो मिलते हैं साइंस के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ